கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கூட பேயை நினைத்து பயப்படாமல் இருக்க மாட்டார்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்று நம்புவர்கள் கூட நிச்சயம் பேயை நம்புவார்கள் ஏனென்றால் நல்ல சக்தி இருந்தால் தீய சக்தி நிச்சயமாக இருக்கும் இப்பொழுது குழப்பமே என்னவென்றால் பேய் எங்கிருக்கும் என்பதுதான் கடவுள் தூணிலும் இருக்கிறார் துரும்பிலும் இருக்கிறார் என்பார்கள் அதுபோல் பேய் எங்கிருக்கும் என்று யாரும் கூற இயலாது பொதுவாக தீய ஆவிகள் என்பது பேய் என்றும் நல்ல ஆவிகள் என்பது ஆத்மாக்கள் என்றும் கூறுவார்கள் பேய்கள் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் படங்களில் கூறுவது போல மல்லிகை மனம் வருவதோ சலங்கை ஒளி கேட்பதோ இல்லை அதை பற்றி இப்பொழுது தெளிவாக பார்ப்போம் வாருங்கள் இது பேய்களால் வரக்கூடிய இருள் ஆவிகளால் வரக்கூடிய இருள் ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு பேய் பிடிச்சிருச்சு சொன்னா உடனே சுயநிலை விழாமல் பேசுவார்கள் கண்ணா பண்ணாந்து பேசுவார்கள் கணவன் மணி ஒற்றுமை இருக்காரு குழந்தை பேர் இருக்காரு நிம்மதி இருக்காரு பெண்களுக்கு வந்து டீட்டாக போகும் அது டீட்டு இல்லாமலே போயிடும் தூக்கம் வராது அதை தூஞ்சிக்கிட்டே கிடப்பாங்க தானாக சிரிப்பாங்க தானாக அழுவாங்க இந்த மூத்து வழி கை வழி கால் வழி இடுப்பு வழி மேல் வழி உடல் வழி என்று எல்லா இடங்களிலும் வலிக்கும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு துன்பப்படுவார்கள் உடல் இதுக்கு போய் மருத்துவ முடிவு போய் பார்க்குறாங்க இந்த உரிய டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணுனா அது அது ஒன்றுமே இல்லை எல்லா உறுப்புகளும் நார் நார்மலாக சாதம் நல்லா இருக்குது சொல்லிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நம்முடைய பூசை முறைகள் மூலமாக ஓமம் ஓகம் யாகம் யஜ்யம் வேள்வி மூலமாகத்தான் அதை நியாயப்படுத்த முடியும் இதுதான் அது பேய்களாலும் ஆவிகளாலும் பாதிக்கப்பட்ட பாதிப்பை நாம் இருள் இருள் என்று சொல்கிறோம் அந்த இருளை நம்ம சித்தர்களுடைய கலைகள் மூலமாக நாங்கள் நிவர்த்தி செய்கிறோம் அப்போ அந்த ஆவி அந்த பேய் அந்த ஆவிகள் தன்னுடைய ஆசையை தீட்டிக் கொள்வதற்காக மனிதர்களை போய் புகுந்து கொண்டு பலவிதமான துன்பங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது முடியாமல் போகிறது பேய் வந்து ஆடுவது பொருளாதார நஷ்டம் கடவுள் மனைவி பிரச்சனை உடலில் இன்னும் முடியாத கவலை தடுக்க முடியாத நட்டம் இதெல்லாம் இருள் தான் அந்த பேய்களாலும் ஆவிகளாலும் வரக்கூடிய இருள்கள் இந்த இருள்களை நமது பூ சித்திரநெறி பூசிகள் மூலமாக நாங்கள் வந்து முறைப்படி அந்த ஆவியை அழைத்து வந்து நம்ம மறுபரப்புக்கு நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் எங்களால் அனுப்பப்பட்ட ஆவிகள் வந்து மீண்டும் அந்த பெண்ணையோ அந்த ஆணையோ அல்லது வேறு ஆணையோ வேறு பெண்ணையோ வந்து தொற்றது கிடையாது வந்து பாய்த்தது கிடையாது ஏன்னா எங்களுடைய அனுபவம் நான் இதுவரை இந்த இடத்திலே ஏறத்தால பதினைஞ்சாயிரம் இருபதனாயிரம் ஆண் ஆவிகளையும் பெண் ஆவிகளையும் நாங்கள் நாங்கள் சரி இருக்கிறோம் இது பேயப்படுத்துறது ஆவியப்படுத்துறது அடுத்து பிசாசு என்று கேட்டார்கள் பிசாசு வந்து பிறப்படுக்காதது அதாவது விண்ணுலகத்திலே தீய சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிசாசு என்று ஒரு இனம் அந்த பிசாசு வந்து மனிதனத்திலே வந்து புகுந்து அது மனிதனாகவே பிறக்கிறது அந்த பிசாசு கெடுதி சக் கெடுதியானது தான் அந்த பிசாசு வந்து பிறப்படுத்தும் இருக்கலாம் பிறப்பு எடுக்காமலும் இருக்கலாம் அப்படி மனித பிறப்பில் எடுத்த பிசாசுகள் அந்த கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட கால வரையில் பக்குவமடை வரையில் பல பல பிறப்புகள் வரையில் அந்த மனிதன் பிசாசு ரூபமாகத்தான் இருப்பான் அவனுக்கு துர்குணங்கள் கெட்ட குணங்கள் தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பிசாசுகளையும் நம்ம நம்ம முறைப்படி அதை பேச வச்சு நாங்கள் வந்து நடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் முனி முனி முனீஸ்வரர் ஒன்று இருக்கிறார்கள் எப்படி விண்ணுலகத்துக்கு அதிகாரி சனீஸ்வரர் இருக்கிறாரோ அதை போல் ஒரு மண்ணுலகத்துக்கு அதிகாரி முனி முனீஸ்வரர் தான் இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு திடீரென்று ஒரு கொலை நடந்து வருகிறது உடனே காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சுற்றி வட்டம் போட்டு கொண்டு அதை பா பாரா இருக்கிறாங்க அதை போல் ஒரு காட்டில் மனாந்த இடத்துல அது வீட்டில் நடக்கிற சாவுக்கு இல்லை வெளியே வெளியே தூக்கில் மரணம் வெளியே மருந்து கொடுத்துட்டு மரணம் குத்துப்பட்டு மரணம் வெட்டப்பட்டு மரணம் ஆக்சிடண்டில் மரணம் இப்படி காற்று வழியிலே வீட்டில் பக்கத்தவர் இருக்கிற இடங்களிலே மரம் மரணங்கள் சம்பவிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முனியோ ஒரு முனீஸ்வரரோ வந்து அந்த இடத்தை ஆட்கொள்வார்கள் சுற்றி கொண்டே இருப்பார்கள் முனியும் முனி முனி என்பது முனி முனி வேறு முனீஸ்வரர் வேறு அது சுற்றி கொண்டே இருக்கும் பொழுது அது வந்து அந்த இடத்துல நிறந்து கொண்டு அங்கே போகிற வர்றவர்கள தொற்றுவாக ஒரு ஒரு பெண் உடம்பில் ஒரு பேய ரெண்டு பேய மூணு பேய நாலு பேய் இருந்தால் அது அந்த உடனே ஒரு முனி கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் அந்த முனி தான் அந்த அத்தனை பேய்களுக்கும் கட்டளை கொடுத்து இன்னொன்று போய் செய்ய வைன்னு சொல்லக்கூடியது அதே சமயத்தில் அந்த முனீஸ்வரர் தான் அந்த பெண்ணும் பெண்ணும் ஆனோட உடம்பையும் உயிரை பாதுகாக்கிறது அப்படிப்பட்ட முனிவர்களும் எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கும் பொழுது எனக்கு ரத்தம் வேணும் என்று கேட்குறார்கள் எனக்கு ரத்தம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஒரு சேவல் ரத்தம் அல்லது புறா ரத்தம் அறுத்து கொடுத்தோம்னா கடை கடைன்னு குடிச்சிடும் அல்லது தானே கடிச்சு குடிச்சிடுவாங்க இதெல்லாம் அது எனக்கு ரோஜா பூ மாலை வேணும் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எனக்கு மாலை போட்டுருங்க ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிடுங்க எனக்கு விளக்க போட்டுருங்கன்னு சொல்கிறாங்க அல்லது சில முனீஸ்வரர்கள் நான் கேட்போம் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொன்னால் அங்கே சடா முனீஸ
அல்லது உங்கள் இருப்பிடத்துக்கு சென்று விடுவோம் என்று சொன்னாலும் நீங்கள் இருப்பிடத்துக்கு சென்று விடலாம் என்று சொல்லுவோம் உடனே அந்த முனீஸ்வரர் எங்களிடத்தில் பேசி எங்களிடத்திலே அடங்காத முனி அடங்காத முனீஸ்வரர் அல்ல அடங்காத பேய் விசாசலாம் கிடையாது ஏன்னா எங்களுடைய வழி நல்ல வழி சமாதானமான வழிங்கிறதுனால முனியோ முனிசு பற்றி கவலை இல்லை பேயோ பிசாசை பற்றி கவலை இல்லை ஆவிகளை பற்றி கவலை இல்லை இதுதான் பேய்கள் வேறு முனிகள் வேறு ஆவிகள் வேறு காற்றுக்கள் வேறு காற்று என்பது தீய சக்தி கருப்பு என்பது தீய சக்தி கருப்பர் அது தெய்வீக சக்தி கருப்பு அது தீய சக்தி மந்திரம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரிய ஒரே வார்த்தை மந்திரம் தான் தெரியும் மந்திரம் 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 மாந்திரம் மாந்திரீகம் அதே மாதிரி தந்திரம் 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 தாந்திரம் தாந்திரீகம் இது மாதிரி எந் எந்திரம் 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 ஏந்திரம் ஏந்திரீகம் இதெல்லாம் மறந்து போய்விட்டு நம்மளுக்கு மந்திரங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் தெரியும் தந்திரங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் தெரியும் எந்திரங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் தெரியும் மிச்ச நாளும் மறந்து போய்ட்டு மறைக்கப்பட்டு விட்டன இதெல்லாம் எங்களுடைய குருதேவர் அவர்கள் மூலமாக நாங்கள் வந்து தெரிந்து எங்களுக்கு அதில் விளக்கங்கள் கொடுத்து எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அவர் அந்த அவருடைய கற்றுக் கொடுத்த அவருடைய கதைகள் மூலமாகத்தான் நாங்கள் நாடெங்கிலும் இந்த பூசம் வரிகள் செய்து நலம் நலம் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள உங்கள் ஐடியா குடோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி